بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم আমাদের আলোচনা রত আলোচক আজকের অনুষ্ঠানের মুহতরমে মুকরমি সেদি আল্লামা জসিম উদ্দিন রিজভি সাহেব কবিলা মাদাজিল উলালি اللهم صل على سيدنا মাগরিব নামাজ আদায় করলাম আদায়ের পর আবারই আলোচনা শুরু হতে চলছে মাগরিবের পূর্বে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে হুজুর আলা হজরত ফাজলে বেল্লভী রদিয়াল্লাহ তালানহুর আগমনের প্রেক্ষাপট এবং আল্লাহ হজরত ফাজল বেল্লভী কোন সময়ে এসেছিলেন এবং আমাদের জন্য কত দরকার ছিল আল্লাহ হজরতের আগমনটা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলেন প্রিয় উপস্থিতি আমি বলতে চেয়েছিলাম যে উপমহাদেশে দুটি বনেরি ফ্যামিলির লোক ছিল যাদেরকে গোটা উপমহাদেশ জানত এবং মান্য করত এদের মধ্যে একটা পরিবার হলো শাহ অলিউল্লাহ মহাদেস দেলবীর পরিবার আরেকটি হলো শাহ ফজল ইমাম খায়রাবাদের পরিবার এখন ইংরেজদের কথা হচ্ছে পলাশি যুদ্ধে আমরা পরাজয় করলাম তো মুসলমান যে কোনো সময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করবে মুসলমানদের যেই দৌলত সেটা হলো ইসকে মুস্তাফা মুসলমানদের বড় দৌলত হলো হব্বে রসুল মোহাম্মদ মুসলমানদের বড় দৌলত হলো আমার পেয়ার নবী রহমতুল্লিল কিভাবে চলে বলে কলে কৌশলে মুসলমানদের থেকে রসুলকে সরানো যায় ইসলাম থেকে রসুলকে চরানো যায় চলে বলে কলে কৌশলে ফতুয়া দিয়ে রসুলের শান ও মানকে কেমনে আঘাত করা যায় এ বিষয়ে একটা স্টাডি একটা কৌশল সে ইংরেজরা সব সময় চাইতেছিল জোরে বলেন না নওয়াজ বিল্লা এদিকে দুই ব্যক্তির দুই মেরুর ছিল সেটাও আলোচনা করছিলাম দুই শাহ অলিউল্লাহর ফ্যামিলির যে ব্যক্তিটি সেই সময় ছিল তার নাম ইসমাইল ভ্যালু মানুষ তাকে বড় লোকের পরিবারের সন্তান হিসাবে মহাদেশ পরিবারের সন্তান হিসাবে তাকে অশ্রদ্ধা করত আর ফজলে ফজলুল হক খায়রাবাদি এই উপমহাদেশের একজন হিরু ছিলেন বড় পণ্ডিত ছিলেন বড় আলম ছিলেন বড় ফিল সবার ছিলেন সেই হিসাবে তাকেও অনেক অনেক সম্মান করত এখন ইংরেজরা কি চাই ইংরেজরা বলল যে মুসলমানকে ধ্বংস করার জন্য আমরা একজনকে নিতে হবে কাকে নেব সেই সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের তুঙ্গে চলছে ব্রিটিশরা নির্যাতন করছে উপমহাদেশে হুজুর ফজলুল হক খায়রাবাদি রহমতুল্লাহ আলাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দিলেন ফতুয়া যেই ফতুয়াতে সেই সময়ে ইনি কোরআন হাদিসের আলোকে প্রমাণ করলেন এই ব্রিটিশরা উপমহাদেশের শত্রু মুসলমানদের শত্রু দেশের শত্রু উপমহাদেশের শত্রু এদেরকে সবাই চাপিয়ে পড়ে এদের বিরুদ্ধে জাহাজ করে এদেরকে তারা ফতুয়া দিলেন হজরতে সৈয়দুনা ফজলুল হক খায়রাবাদ যখন ফতুয়া দিলেন তখন শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ আদালতে মামলা হল মামলা যখন হয়েছিল তখন সেই ব্রিটিশ যিনি জস্ট ছিলেন হজরত ফজলুল হক খায়রাবাদি লখনৌ 
ब्रिटिशियाल बड़ा मुस्लिम मारा हम जिन्हल न नाम बुझेना बाथरूम पायखान पानी जरत शुद्धा मुसलमान शुद्ध तेते जो देवा हत तक सामने शुकुर गुस्त एने देवा हत फजल दंशन करतुआ कर मन जाएल से ब्रिटिश शुरू कर 
मुसलमान मध्य विभाजन हो तक इस्माइल डेलवी की कर लो से जो तुम आंदोलन चलते थे से समय इस्माइल डेलवी की बोलो इस्माइल डेलवी हटात कर उठे बोल कि दिल इस्माइल बोले दिल जो ब्रिटिश बिोधी आंदोलन तुंगे तक हटात कर से बोले दिल जो आसले एन ब्रिटिश बिुदे आंदोलन ना कर शिख देर बिुदे आंदोलन करा दरकार ब्रिटिशर मुभमेंट के घुरे दिल एवं जो अठारोश सतान साले ताके जो पोस्ट करा हलो तक दिलें रहमदिल गवर्नमेंट सरकार के साथ हमें जिहाद करना कोई जरूरी नहीं देखें एक जो मुजाहिद के निर्मम भावे मारते थे कुताई कारागारे पांडुलिपि अनुवाद कर लो बर नाम कितब मोहम्मद से जियारत कर उर्दू कवि जो गलो मुसलमान मुसलमान के फांसी शुद्ध तुम्हारे सुन्नी समय 
सकाले तो नास्ता करते सकाले जो नास्तार जो गलन बाहदुर शाह जाफर के निजे सन्तान माथा एने दिल तुम्हार सन्तान माथा तुम्हार नास्ता कथा शेष से शांति लेखक लेखे मैं जानता हूं ये किताब पढ़कर लोगों में गड़बड़ी पैदा होगा जो आमी जानी इटा लेके मुसलमान दर मध्य समस्या होगे जोरे बोलो ना नाउज़ नहीं ला आमी ये कहने किसू जीनिस चुट्टो शिरिक एगुलो के आमी ओने एक बड़ो शिरिक पानी है फिर ची एरो को मो आमी लेके ची शे निजे शिकार कर लो तो बिया तुली ईमान शेष पर्तकाल मुसलमान दर अभिभावक लिखल मुसलमान मुसलमान हिदायत कर मुसलमान मैं 
আল্লাহ বলেন আমার দিনকে রক্ষা করার জন্য আমি প্রতিটা শতাব্দীর মাথায় মাথায় একজন মোজাদ্দিদকে পাঠাবো হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদের নাম ইমাম আহমদ রাজা সুতরাং আল হজরত ফাজল বল্লবি আমাদের জন্য বড় রহমত কি বলেন ঠিক কি না আমি আর সেদিকে যাব না আল্লামা নুরি সাহেবুদ কেবলা রয়েছেন আমি আপনাদের খেদমতে এই যে আপনারা ব্যানারটি দেখতে পাচ্ছেন এটা আঞ্জুমানের রাজবিয়া তসিফিয়া বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনায় আজকের এই অনুষ্ঠান আমরা হজরতকে হজরতের যত মুরিদিন মোহেদিন খোলাফা সকলের সার্বিক সহযোগিতা আমরা হজরতকে গত বছর এনেছিলাম এবছর এনেছি সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের লক্ষ্য কি আমরা কি চাই আমাদের কি উদ্দেশ্য আমাদের উদ্দেশ্য একটা আমরা চাই আল হজরতের চর্চা যেভাবে চলছে আল হজরতের চর্চা আল হজরতের আওলাদ থাকলে আরো বেশি চলবে কি বলেন ঠিক কিনা গিরুস তাইলি গড়ের গিরুস তাইলি গড়ি হল সেবা শুশ্রূষা আরো বেশি হল ঠিক কিনা গড়ের গিরুস ন তাইলি সেবা শুশ্রূষা এলে খাম্ম খাম্ম মানছে কত্তুর গরিব ঠিক কিনা আমি শুধু এক্সাম্পলের জন্য বললাম আল হজরতের চর্চা আল হজরতের সাথে যদি তরিকতের বন্ধন হয় চর্চায় আরো নিবেদিত হবে মসলকে আল হজরতের কি বলেন ঠিক কিনা যত বেশি মসলকে আল্লাহ হজরতের উপর আপনি নিবাদিত হবেন তত বেশি পাক্কা সুন্নি হবেন তৌসিফ রেজা মুস্তাজুল আলী এদেশে বায়াত করাচ্ছেন কি বলেন ঠিক কিনা আরে বাবা একটা কথা তো বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে খুদার কসম কালায় কাবার কসম মদিনায় তাইয়াবা মুস্তাফা জাহান আহমদকে সাক্ষী রেখে বলতেছি আল হজরতের তরিকায় আসলে অন্তত কিছু না পেলেও ইমানের দৌলত নিয়ে কবরে যেতে পারবে এটার গ্যারান্টি আছে না নাই আরে কিছু না তো কিন্তু তৌসিফ রেজার আল হজরতের গোলামদের কেউ বাতিল হবে না কি বলেন ঠিক কিনা বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা নাই আজকে তিনি এখানে শুভাগমন করছেন তিনি শুধু বাংলাদেশের জন্য গোটা এশিয়াতে যিনি ঘুরেন গোটা সারা ওয়ার্ল্ডে যিনি ঘুরেন যারা বিভিন্ন ইন্টারনেট ইউজ করেন যারা বিভিন্ন আপনারা ইউটিউব ইউজ করেন বিভিন্নভাবে আপনারা দেখেন হুজুরের তকরিম সারা বাংলাদেশে চলছে সারা বিশ্বে চলছে মারিশাস চলছে আমেরিকা চলছে আরে জাতিসংঘের সর্বপ্রথম কে বলেছিল দাঁড়িয়ে শুধু তাই নয় মস্ত বড় একজন আল হজরতের আওলাদ নয় বড় একজন আল্লাহর বলিও কি বলেন ঠিক কিনা পাকিস্তানের তৌসিন আনসারি সাহেব যিনি বড় বড় মাপের আলেম বড় আবার ইঞ্জিনিয়ার ওনার গোটা পরিবার হজরতের বায়া আমাকে সেদিন কেঁদে কেঁদে বলছে আমি বললাম ভাই আমরা হজরতের সামনে আমরা একটা বই লিখতে যাচ্ছি আমাকে এই বিষয়ে আপনি একটু তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন তৌসিন আনসারি সাহেব কেঁদে কেঁদে বলছেন যে ভাই আমি আপনাকে কি তথ্য দেব আমি বায়াত হয়েছি হুজুরের হাতে সাতাশ হিসাবে এরপরে হুজুর গেলেন সেদিন দুই হাজার চার সালে আমি জানি জানি না আমার মনে আসলো আমার হজরত আমাকে চিনবেন কিনা অনেক দিন আগে বায়াত হয়েছি অনেক দিন আগে দস্তে পাক দিয়েছিলাম কত মানুষ সেই সময় আল হজরতের ওলাদকে দেখার জন্য এসেছিল যে ঘর যে দরবার থেকে দরবার এটা দরবারে রাজা নয় এটা আমাদের ইমানের দরবার এটা সুন্নিয়তের রাজধানী ফারুকি সাহেব এন্তেকাল হয়ে গেছেন 
আল্লাহ ফারুকি সাহেবের রফে দরজাত করুন ফারুকি সাহেবের হুচিলায় লক্ষ বারুকির জন্ম হোক এই বাংলাদেশে ফারুকি সাহেব কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন দেখিয়েছিলেন ভাই আমরা আজকে সুন্নিয়তের রাজধানী বারিলি শরীফ এসেছি আমার হৃদয়কে বাঘ বাঘ করেছে আপনি বলেছেন বেরিলি সুন্নিয়তের রাজধানী সুন্নিয়তের রাজধানীর আজকে অনাদ আসছে কি বলেন ঠিক কিনা হুজুর তৌসিন আনসারি মৌলানা পাকিস্তানের তিনি বললেন আমার হজরতের সামনে গেলাম আসসালাম হজরত খাইরিয়ত সাহেব মনে মনে বললাম হজরত কি আমাকে চিনবে আমাকে তো চিনবে না তখন হজরত বলে দিলেন যে মৌলানা শুনো দেখো ইয়ে মেরা দু হাতলি হাতলি মেরে সামনে আমার দুই হাতকে হাতের তালুকে আমি দেখছি শুনো মেয়ারে যেতে মুড়িদান হয় মেয়ারে রাজা কে সবকে मैं सबको देखता हूं और पहचानता हूं বলে দিলেন আমি আমা আমি তো মনে মনে বলছিলাম আমার হজরত আমাকে চিনছে কিনা কিন্তু হজরত বলে দিলেন আমাকে আমার মনের কথা কেন বলবে না যার যাতে আমজত সারা জীবন আমার নবীর এলমে গায়েবের পক্ষে কথা বলেছেন আমার প্যারা নবীর উসিলায় তাকে কি আল্লাহ দয়া করে সেই দৌলত দেবেন না কি বলেন ঠিক কিনা শুধু তাই নয় কে আসছে নয় জন নতুন টিসিস বের হয়েছে ডাক্তার হাসান शुदू तर তিনি হলেন নারে তকবির নারে রসাল নারে গোসিয়া হুজুর আল্লামা আজিজুল হক রজবি সাহেব কিবলা উলামায়ে আহলে সুন্নাহ সালাত দুনিয়া রাসূলুল্লাহ সালাম দুনিয়া সবাই বসে পড়ুন আমাদের আঞ্জুমানের নির্বাহী চেয়ারম্যান আল্লামা হুজুর আজিজুল হক রজবি সাহেব কিবলা তাসবিহ আছেন সবাই বলুন মারহাব বলতে চেয়েছিলাম আল্লাহ হজরত ফাজল বেল্লবী সেই তিসিসে বলা হচ্ছে আল্লাহ হজরত ফাজল বেল্লবী আমার নবীর ওই সাহাবি যার নাম কায়স বিন আব্দুর রশিদ কায়স আব্দুর রশিদ যাকে বলা হয় তার অলাত হচ্ছেন হজরত কবলা জোরে বলুন না সুভান যাকে আমার পেয়ারা নবীর দরবারে যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন আমার নবী বলেছিলেন কেয়ামতবর পর্যন্ত হে কায়স তোমার বংশ দিয়ে ইমান ইসলামকে হেফাজত করনে वाला औलाद তোমার বংশ দিয়ে বের হবে সেই বংশের একজন औलाद আলা হযরত সেই বংশের ফুল হুজুর তাসিফে মিলল কি বলেন ঠিক কিনা আমরা সবাই হুজুরকে আজকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য এবং বাংলাদেশে ওরসে আল্লাহ হজরত গত বছরও আমরা এখানে করেছি এই হলে এবারও করছি যারা এসেছেন সকলকে ধন্যবাদ মোবারকবাদ মাসায় হজরাত এসেছেন হুজুরের খোলাফারা এসেছেন হুজুরে মুফতি আজমের খলিফারা এসেছেন দরবারে রেজা থেকে ফয়েজ প্রাপ্তরা এসেছেন আশে কানে রেজারা এসেছেন সকলকে রেসবি শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ